ఇట్ నోట్ తో ఎండ్ చేసే ప్రయత్నం అండ్ ఇవాళ పే బ్యాక్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి మరి ఎంఐ పే బ్యాక్ ఇచ్చేస్తుంది అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది వెల్కమ్ టు కూల్ స్టైలిష్ ఫ్యాన్స్ మ్యాచ్ సెంటర్ లైవ్ జియో సినిమా ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం నేను మీ ప్రత్యూష సాధు అండ్ ఇవాళ మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడడానికి నా ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు వాంకడే ఆ హోమ్ అడ్వాంటేజ్ ఏమన్నా ఇవాళ తీసుకుంటారా అనేది చూడాలి మరొక పక్కన లక్నో సూపర్ జాయింట్స్ లాస్ట్ టూ మ్యాచెస్ ఎస్ఆర్హెచ్ మ్యాచ్ అయితే వాళ్ళకి ఆ ఇన్కన్సిస్టెంట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కూడా చూస్తూ వచ్చాము అండ్ ఇవాళ మ్యాచ్ ఎలా ఉండబోతుంది అసలు ఇవాళ షోలో ఏం మాట్లాడుకుంటామో ఒకసారి చూసేద్దాం నేడే మీ అభిమాన జియో సినిమాలో రెండు టీమ్స్ కి ఆఖరి మ్యాచ్ కనుక ఇద్దరు కూడా హైలోనే ఎండ్ చేసే ప్రయత్నం వాళ్ళ అప్రోచ్ స్ట్రాటజీస్ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఒకసారి పాయింట్స్ టేబుల్ చూసుకుంటే నిన్నటి వరకు ఆయన మ్యాచెస్ తర్వాత గ్రేట్ న్యూస్ అక్కడ ఎస్ఆర్హెచ్ కూడా సేమ్ టైమ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో ఎస్ఆర్హెచ్ ఫ్రాంచైజీ ఫామ్ అయిన తర్వాత కూడా అదే సంవత్సరం వాళ్ళు ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఛాంపియన్స్ గా ఉన్నారు అక్కడి నుంచి అర్థమైంది కానీ ఆ ఫ్యాన్స్ చేసిన సందడి కూడా చూసాము అండ్ వాళ్ళందరూ అంతసేపు వెయిట్ చేసినందుకు రద్దవడం వల్ల ఒక పాయింట్ వచ్చి ఆ ప్లే ఆఫ్స్ కూడా వచ్చేసారు మొత్తానికి ఒక గుడ్ నోట్ తోనే అక్కడ చూసాము నేను అందరూ హ్యాపీగా ఉండడం అండ్ ఒకసారి హిస్టరీలో ఫ్యాన్స్ మాత్రం నిజంగా వాళ్ళ ఓపిక్ మెచ్చుకోవాలి వాళ్ళ సపోర్ట్ కి మెచ్చుకోవాలి బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అక్కడ వాళ్ళు ప్లే ఆఫ్స్కి వెళ్ళారు కనుక హ్యాపీగా కూడా ఉన్నారని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము అండ్ ఫ్యాన్ సపోర్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఈ సీజన్ లో నిజంగా రాజు సార్ అన్నట్టు లాస్ట్ సీజన్ టెన్త్ లో ఫినిష్ చేశారు అక్కడి నుంచి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఆరెంజ్ ఆర్మీని రైట్ అండ్ ఇంకా ఒక మ్యాచ్ ఉంది అక్కడ పంజాబ్ కింగ్స్ తోటి రాజు టాప్ టూ కి వెళ్లే అవకాశం కూడా ఇంకా ఉంది బిలీఫ్ ఉంది అక్కడ అది క్లియర్ గా ఎస్ సో అలా చూస్తున్నాం మనం వాళ్ళు కౌ కార్నర్ వైపు ఫోకస్ చేసి షార్ట్ కొట్టడం కూడా అయితే ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం కానీ బ్రేక్ కంటే ముందు అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారు రేపటి మ్యాచ్ కోసం సదరన్ డర్బి అని మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆర్సీబీ వర్సెస్ సిఎస్కే పద్దెనిమిదో తారీఖు ఉండబోతోంది ఆ ఎయిటీన్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తుకొచ్చిందో తెలుసు కదా సో ఆ బ్యాటిల్ ఎలా ఉంటుందో ఒక చిన్న టీజర్ చూసుకుంటూ బ్రేక్ తీసుకోండి కొంచెం ఎక్కువ అడ్వాంటేజెస్ సైడ్ ఉన్నారని చెప్పాలి అండ్ ఆర్సీబీ కూడా అక్కడ ఎయిటీన్త్ జెర్సీ ఆ మనిషి ఉన్నాడు కింగ్ కోహ్లీ ఉన్నాడు కనుక ధైర్యం కూడా ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఎయిటీన్త్ మేక్ కూడా ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది దాని గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం బట్ రాజు ఇద్దరితో చూసుకుంటే రేపు చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ అని మాట్లాడుతున్నాను మరొక పక్కన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బౌన్స్ బ్యాక్ అన్న పదానికి వీళ్ళని చూపించొచ్చేబో అసలు ఈ సీజన్ వాళ్ళకి ఎలా మొదలైంది లాస్ట్ ఫైవ్ మ్యాచెస్ ఎలా ఆడారు మాట్లాడుకుందాం <laughs> ఎస్ అక్కడ సిఎస్కే కి కూడా మనం చూస్తే ఇంకొక అవకాశం ఉంది ఏంటి క్యూ వన్ క్వాలిఫైర్ వన్ కి వెళ్ళడానికి ఎందుకంటే ఆరు నుంచి గేమ్స్ లో బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి ఒక నోట్ తో ఎండ్ చేయాలి అండ్ ఎంఐ కూడా పే బ్యాక్ ఇవ్వాల్సిన టైం అని మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఇవాళ మ్యాచ్ లో బెస్ట్ లెవెన్ పిక్ చేసుకునే టైం కూడా అయిపోయింది కనుక నా సైన్యంలో చూసేద్దాం ఎస్ అక్కడ చూసాము ఆశిష్ సూపర్ స్ట్రైకర్స్ ని వీళ్ళు సూపర్ గా ఆడాలంటే అసలు అక్కడ పిచ్ ఎట్లా ఉందో కూడా తెలుసుకోవాలి కనుక పిచ్ రిపోర్ట్ తో సిద్ధంగా ఉన్నారు మాథ్యూ హేడెన్ అండ్ సునీల్ గవాస్కర్ అర్థమైపోయింది అక్కడ చూసాము ఆల్రెడీ హై స్కోరింగ్ రోహిత్ శర్మ ఫామ్ లో రావాలి ఇది మంచి వికెట్ ఫామ్ లో రావడానికి రైట్ అదే అందరూ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా కోరుకుంటున్నారు టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ముందు రోహిత్ శర్మ ఫామ్ లో రావాలని ఎందుకంటే సీజన్ లో ఫస్ట్ హాఫ్ చూసాం సెకండ్ హాఫ్ చూసాం ఫస్ట్ హాఫ్ లో మంచి ఎస్ చూడాలి కాసేపట్లో ఆ ప్లేయింగ్ ఇలెవెన్ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటాయో మరి ఇవాళ టీ మ్యాచ్ లో మ్యావరిక్ ప్లేయర్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్ ఎవరో చూసేద్దాం సో ఇవాళ ఆడుతున్న టూ టీమ్స్ చూసాం మనము చేంజెస్ కూడా చూసాము మీ ఒపీనియన్ ప్రకారం ఎస్ అందులోకి ఇవాళ కేఎల్ రాహుల్ చూస్తున్నాం ఈ సీజన్ లో ఇనిషియల్ గా చక్కగా ఆడాడు తర్వాత స్ట్రగుల్ అవ్వడం కూడా చూస్తున్నాం అంటే తను అసలు షార్ట్ సెలెక్షన్ ఎలా ఉంది ఏ బౌలర్లకి స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడో చెప్పడానికి విహారి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఓటీయూ ఎస్ ఇవాళ డెఫినెట్ గా అదే కోరుకుంటారు అందరూ ఈ సీజన్ ని చక్కగా ఒక మంచి నాక్ తో ఎండ్ చేయాలి కేఎల్ రాహుల్ అని చెప్పేసి అండ్ మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ క్రూషియల్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఎంత కీలకంగా మారుతాయో మ్యాచ్ విన్నింగ్ లో మరి ఇవాళ మ్యాచ్ లో కూడా సాలిడ్ బ్యాంకబుల్ పార్ట్నర్షిప్
పీస్ అక్కడ నాక్స్తో కాన్వర్జేషన్ మామూలుగా ఉండదు అండ్ విరాట్ కోహ్లీ తెలిసిందే కదా ఆన్ ద ఫీల్డ్ ఎంత యానిమేటెడ్గా ఉంటాడో ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ కూడా అంత సరదాగానే ఉంటాడు అండ్ సూపర్బ్ కాన్వర్జేషన్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరిగింది చూసాము అయితే ఇవాళ మ్యాచ్లో మరి ఫ్యాన్స్ అందరూ కోరుకునే దిల్ మాంగే మోర్ మూమెంట్స్ కూడా చూసేద్దాం రైట్ అండ్ అక్కడ మాట్లాడుకున్నాము బౌలింగ్ కూడా ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్ బౌలింగ్ చేంజెస్ కూడా చేశారు అర్జున్ టెండూల్కర్ వచ్చాడు అండ్ నువాన్ తుషారా కూడా ఉన్నాడు టీంలో తను వికెట్స్ రైట్ సో అక్కడ బౌలింగ్ అటాక్ ఎలా ఉంటుందో మనకు అర్థమైపోయింది అండ్ ఇట్స్ టైం వీళ్ళని స్పాట్ లో పెట్టాలి అంటే ప్రిడిక్షన్స్ తీసేసుకోవాలి కనుక దాన్ని ప్రిడిక్షన్స్ కూడా చూసేద్దాం వికెట్స్ కూడా తీయడం వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ తుషారా నుంచి రైట్ ఇవాళ తుషారాక్ మూడు వికెట్లు అలాగే పీయూష్ చావ్లాక్ కూడా త్రీ వికెట్స్ తన ఖాతాలోకి వేసుకున్నాడు మ్యాచ్ ఇలా ఉంది టూ ఫిఫ్టీన్ అయితే అక్కడ చేసింగ్ టార్గెట్ అందించారు మరి ఇవాళ మ్యాచ్ చేసింగ్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుందాం కానీ అందుకంటే ముందు వెల్కమ్ బ్యాక్ అక్కడ చేసింగ్ టార్గెట్ వచ్చేసి రెండు వందల పదిహేను ఉంది దీన్ని బట్టి ఎల్ఎస్జీ అయితే ఒఫీషియల్లీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది కానీ ఈ టార్గెట్ ని చేస్ చేయాలి ఎందుకంటే వాంకడే తమ హోమ్ గ్రౌండ్ సంవత్సరాల నుంచి ఆడుతున్నారు కాబట్టి మంచి రన్ స్కోర్ చేస్తే ముంబై ఎస్ సార్ రోహిత్ కి కూడా ఒక మంచి సపోర్ట్ దొరికి ఆ పార్ట్నర్షిప్ బిల్డ్ చేశారు అని అంటే ఇందాక చూసాం ఆల్రెడీ ఎల్ఎస్జీ ఎలా అయితే బిల్డ్ చేస్తారు ట్వంటీ ఓవర్స్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది అండ్ ఇవాళ కూడా చూసాం మనం ఆల్రెడీ టూ ఫిఫ్టీన్ చేసింగ్ టార్గెట్ ని అందించారు ఎంఐకి అండ్ నాతో పాటు ఆశిష్ రెడ్డి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు అయితే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఓవర్స్ అయ్యాయి అండ్ అక్కడ అయిపోవాలి రోహిత్ శర్మ నుంచి మంచి నాకు చూడాలి రైట్ అక్కడ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ లో ఎల్ఎస్జీ ఆడినప్పుడు బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చూసాము ఇనిషియల్ గా చిన్న పార్టీ పార్ట్నర్షిప్ ప్రయత్నించారు దాని తర్వాత నిక్లస్ పూరణ్ అండ్ కేఎల్ రాహుల్ వచ్చింది కాబట్టి గుడ్ నాక్ ఇద్దరు నుంచి రైట్ మనం ఇవాళ ప్రీషోలో కూడా మాట్లాడుకున్నాము ప్రైడ్ కోసం ఆడాలని ఎంఐ కూడా ఆల్రెడీ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు అండ్ ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అయ్యాక ఎల్ఎస్జీ కూడా ఎలిమినేట్ అయ్యారు ఇవాళ మ్యాచ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఇంకా సేపట్లోనే రెజ్యూమ్ అవుతుంది కానీ అందరూ క్రికెట్ లవర్స్ అందరూ వెయిట్ చేసేది రేపటి మ్యాచ్ కోసం ఎల్ క్లాసికో అనండి అలాగే సదరన్ డర్బీ అనండి ఏదైనా కానీ అక్కడ ఆర్సీబీ వర్సెస్ సిఎస్కే మ్యాచ్ ధూమ్ ధామ్ ఉండబోతోంది ఒక చిన్న టీజర్ చూసేయండి ఆర్సీబీ మ్యాచ్ ఓడిపోయింది లేదు ఎస్ అండ్ ఇక్కడ ఆర్సీబీ గురించి చూసుకుంటే ప్లే ఆఫ్స్ లోకి వెళ్ళారు ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుంటే అన్ని సీజన్స్ లో తర్వాత ఫైనల్స్ కి వెళ్ళారు కానీ ప్రతి సంవత్సరం ఈ సాల కప్ నమ్మి అంటున్నారు కానీ ఆ కప్ చేతిలో అయితే చూడట్లేదు కానీ ఈ సీజన్ లో ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఆడిన తరీకాకి సెకండ్ హాఫ్ లో ఆడిన తరీకాకి చూసుకుంటే నిజంగా మంచి కాంపిటీషన్ అయితే ఇస్తున్నారు మొదలైపోయింది అండ్ జస్ట్ రేపు గెలిచారా ఆ ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంతో గెలిచారా ప్లే ఆఫ్స్ లో బర్త్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు కానీ అక్కడ ఆడేది ఎవరితోటి ఫైవ్ టైమ్స్ ఛాంపియన్స్ తోటి ధోని ఉన్నాడండి ఇంకా అక్కడ మాస్టర్ మైండ్ వెనకాల ఉన్నాడు వచ్చేస్తాడు మొత్తం మాస్టర్ పిలిపిస్తా ఉంటాడు ఎంఎస్ ధోని రైట్ అండ్ ఈ సీజన్ లో చూసాము లీగ్ లో లాస్ట్ మ్యాచ్ కూడా ఆడారు అక్కడ చెప్పాక్ లో చక్కగా ఫెలిస్టేషన్ కూడా జరిగింది ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉండే అండ్ వాళ్ళు చక్కగా సైన్ చేసిన బాల్స్ కూడా ఫ్యాన్స్ అందరికీ అందించారు అండ్ నిజంగా ఆ ఫెలిస్టేషన్ అయితే చక్కగా సాగింది ఆనర్ ఆనర్ అని మారుతూ ఉంటారు నిజంగా మొత్తం అంతా ఒక ఎల్లో సముద్రంగా కనిపిస్తుంది అక్కడ చెప్పాక్ అందులోకి మీరు అన్నట్టుగా ఫిఫ్టీ ఎత్ విన్ కూడా వాళ్ళు సాధించారు గనక అండ్ ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆర్సీబీ గురించి రేపు వీళ్ళు ఆడబోయేది ఆర్సీపీ సిఎస్కే జస్ట్ అలా గెలిచేసారంటే వెళ్ళిపోతారు కానీ ఇక్కడ ఆర్సీబీకి కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయని రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ అన్ని మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఆర్సీబీ గెలిస్తేనే సరిపోదు అక్కడ పద్దెనిమిది రన్స్ తేడాతో చూస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి అవకాశం వచ్చింది అక్కడ ఆర్సీబీకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ గ్రాఫ్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ వచ్చిందో అక్కడ చూస్తున్నాం ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ కానీ ప్రతి ప్లేయర్ నుంచి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చూస్తూ వచ్చాము అండ్ రేపు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎయిటీన్త్ మెయిన్ అవుతుంది అంటే ఎయిటీన్త్ మెయిన్ అక్కడ చూస్తున్నారు కదా విరాట్ కోహ్లీ హాఫ్ సెంచరీ సెంచరీ కూడా స్కోర్ చేశాడు అండ్ రిజల్ట్ ఏంటి అంటే గెలిచేశారు ఆపోజిషన్ ఎవరైనా మనకు అనవసరం ఓడింది లేదు మే ఎయిటీన్త్ రన్ స్కోర్ చేస్తే తన ఫేవరెట్ డే రోజు ఆర్సీబీకి బెనిఫిట్ అవుతుంది రైట్ మరి ఇన్ని ఈక్వేషన్స్ మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఆడాలి పద్దెనిమిదో తారీఖు జనరల్ గా ఎయిటీన్ జెర్సీ అని మాట్లాడుతున్నాం పట్టిందల్లా బంగారం ఇప్పటి వరకు అయితే అండ్ రేపు ఇంత ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ లో ఇన్ని ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అటేమో మాస్టర్ మైండ్ కూడా ఎత్తుకి పై
ఇక కొన్ని నాక్ జరుగుతుంది అనేది రేపటి దాకా వెయిట్ చేయాలి జస్ట్ వీ హోప్ అక్కడ వర్షం మాత్రం పడకూడదు అనే కోరుకుంటారు ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా ఎస్పెషల్లీ ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ అండ్ బ్యాక్ టు టు డేస్ మ్యాచ్ ఇందాక వర్షం పడడం వల్ల కాస్త అంతరాయం కలిగింది కానీ ఆల్రెడీ మనం చూసాము కవర్స్ తీసేసాడు చేశాడు అండ్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ముందు ఫామ్లో రావాల్సిందే రోహిత్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరిగిన మ్యాచెస్లో పర్ఫార్మెన్స్ అయితే అంత ఆఫ్ కలర్లో కనిపిస్తున్నాడు కనుక ఇది ఒక గుడ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది ముంబై ఇండియన్స్కి రైట్ అక్కడ చూద్దాం ఒకసారి వెన్యూ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే నిజంగా అక్కడైతే ఆల్మోస్ట్ అన్ని కవర్స్ అన్ని అయిపోయాయి కనుక రెజ్యూమ్ అయిపోతుంది ఇంకా సేపట్లోనే మ్యాచ్ ప్రస్తుతానికి ఎందుకంటే వాళ్ళ హోమ్ గ్రౌండ్ లో గెలవలేకపోయారు ప్లే ఆఫ్స్ లో ఎలాగో అవకాశం లేదు అక్కడ పే బ్యాక్ కూడా ఇవ్వలేకపోయారు అండ్ అక్కడ లూజింగ్ కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్య సిద్ధంగా ఉన్నారు మాట్లాడడానికి వినద్దాం ఎస్ నిజంగా అక్కడ మాట్లాడారు కొన్ని బ్యాడ్ డేస్ ఉంటాయి కొన్ని గుడ్ డేస్ ఉంటాయి కానీ ఈ సీజన్ మాత్రం నిజంగా ఎంఐకి ఇట్స్ డెఫినెట్లీ నాట్ అ గ్రేట్ సీజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది నా ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇక్కడ ఇవాళ మ్యాచ్ గురించి అసలు ఏం జరిగిందో మాట్లాడుకోవడానికి వెంకటపతి రాజు అండ్ ఆశిష్ రెడ్డి వెల్కమ్ ఎస్ అక్కడ ఇవాళ చూసాము చిన్న వర్షం వల్ల అంతరాయం కలిగినప్పటికీ కూడా అదేమి డిస్టర్బ్ చేయలేదు రోహిత్ అలాగే పార్ట్నర్షిప్ కూడా బిల్డ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చూసాము అండ్ ఒక హాఫ్ సెంచరీ కూడా స్కోర్ చేశాడు అండ్ ఇవాళ మ్యాచ్ లో సహిహ మూమెంట్స్ కూడా చూసేద్దాం రైట్ వీళ్ళు బిల్డ్ చేసిన పార్ట్నర్షిప్ రోహిత్ అండ్ బ్రవీస్ బిల్డ్ చేసిన పార్ట్నర్షిప్ దాని తర్వాత వికెట్స్ అయితే కోల్పోయారు మిడిల్ ఓవర్స్ లో అక్కడ చూస్తున్నాం ఎస్ బట్ మరొకసారి లక్నో సూపర్ జాయింట్స్ వాళ్ళకి అవకాశం లేదు అని తెలిసినా కూడా వాళ్ళు ఒక మంచి షో అక్కడ పుట్అప్ చేశారని చెప్పాలి వాళ్ళు కూడా పార్ట్నర్షిప్స్ బిల్డ్ చేశారు కనుక మరి వాళ్ళ మ్యాచ్ లో చార్జ్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ బ్రాట్ బై చార్జ్ కూడా చూసేద్దాం పాజిటివ్ మంచి సిక్సెస్ చూసాం నిక్లస్ ఫ్రెండ్ బ్యాట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ రాజు అన్నట్టు అప్పటిదాకా డల్ గా సాగింది పూరన్ వచ్చి నికిపి వచ్చి ఎప్పుడైతే సిక్సెస్ కొట్టాడో ఆ గేర్లు మార్చినట్టుగానే కనిపించింది మొత్తం అంతా ఎల్ఎస్డి టీమ్ కూడా అంత స్కోర్ పుట్అప్ చేశారని మాట్లాడుతున్నాం మనం అండ్ ఇవాళ మ్యాచ్ లో మూమెంట్స్ కూడా క్యాప్చర్ అయిపోయాయి కనుక ఫొటోస్ ఆఫ్ ది డే బ్రాట్ బై గూగుల్ పిక్సెల్ చూసేద్దాం ఒకసారి ఆ విన్నింగ్ వేస్ లో చూడొచ్చు ఆ టీమ్ రైట్ ఇంకా మాట్లాడుకుందాము ఇవాళ మ్యాచ్ హైలైట్స్ గురించి ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ స్టాప్ ఏదైతే ఉందో కృణాల్ పాండ్య స్టాప్ దాని గురించి కూడా మాట్లాడాలి అద్భుతమైన నాక్ పూరన్ నుంచి ఐదు ఫోర్లు అలాగే ఎనిమిది సిక్స్ లు బేసికల్ గా ఏ పొజిషన్ ప్రిఫర్ చేస్తావు బాబు ఎక్కడ ఆడతావు అంటే ఎక్కడైనా ఓకే నేను వచ్చాను అంటే డిస్ట్రక్టివ్ గా ఆడతానని అండ్ రాజు ఇవాళ చూసుకుంటే తను బిల్డ్ చేసిన పార్ట్నర్షిప్ గురించి కూడా మాట్లాడాలి మొత్తానికి ఈ సీజన్ లో చూసాము పది గేమ్స్ ఓడిపోయారు అనమాట మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రిపీట్ అయినట్టుగా అనిపించింది అండ్ అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నట్టుగా ఇంకొన్ని గంటల్లోనే ఉండబోతోంది ఎల్ క్లాసికో అని మాట్లాడుకుంటున్నాం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చిన్నస్వామి స్టేడియం లో ఆ బ్యాటిల్ ఎలా ఉంటుందో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాను కానీ అంతకంటే ముందు కింగ్ కోహ్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ గా సురేష్ రైనా అండ్ అనంత్ త్యాగి తోటి జియో సినిమా తోటి ఒక క్యాండెడ్ కాన్వర్సేషన్ జరిగింది ఆ క్యాండెడ్ కాన్వర్సేషన్ చూసేయి చిన్న టీజర్ మాత్రమే ఫుల్ ఎపిసోడ్ మీరు చూడాలనుకుంటే ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి జియో సినిమా యాప్ లో ఉంటుంది మీరు ట్యూన్ ఇన్ అయిపోయి అందులో చూసేయచ్చు ఇప్పుడైతే ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ ఈ మ్యాచ్ గురించి బోల్డ్ విశేషాలు మా ఎక్స్పర్ట్స్ తో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ ఎల్ఎస్జీ ఎయిటీన్ మంత్స్ తో గెలిచింది కదా ఈ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఏ మ్యాజిక్ మ్యాజికల్ నంబర్ అనమాట ఎయిటీన్త్ మే రోజు జెర్సీ ఎయిటీన్ చూడబోతున్నాం అండ్ ఎంత స్పెషల్ మనకు తెలిసిందే రాజు చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఫింగర్స్ క్రాస్ అక్కడ దినేష్ కార్తిక్ కూడా అక్కడ రీల్ పెట్టాడు అనమాట వాతావరణం చాలా ప్లెజెంట్ గా ఉంది అని అదే కోరుకుంటారు చిన్నస్వామి స్టేడియం లో వర్షం మాత్రం పడద్దు ఎస్ కాస్త ఎడ్జ్ అయితే ఉంది చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కి కానీ వీళ్ళు కాస్త ఈ క్వశ్చన్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం సో ఇంకా సేపట్లోనే ఆ మ్యాచ్ ప్రారంభం అయిపోతుంది కనుక మనం తొందరగా వెళ్ళిపోదాం మళ్ళీ వచ్చేసేయాలి సిక్స్ థర్టీ కల్లా థ్యాంక్ యూ బోత్ ఆఫ్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ టుడేస్ మ్యాచ్ సెంటర్ లైవ్ అండ్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఆరున్నర గంటల కల్లా కలుసుకుంటాము అక్కడ చిన్నస్వామి మీ స్టేడియంలో దుమ్ము దులపడానికి బ్యాటర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు మేము ఇక్కడ స్టూడియో నుంచి మళ్ళీ సిక్స్
ఇవాళ షోలో చాలా విషయాలే మాట్లాడుకోవాలి అసలు టీమ్స్కి ఆపర్చునిటీస్ ఎట్లా ఉన్నాయి వీళ్ళ స్ట్రాటజీస్ ఎలా ఉంటాయి అండ్ మీకు తెలిసిందే మేము ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వము ట్రెండ్ సెట్ చేస్తామన్నమాట అక్కడ వెన్యూ నుంచి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎన్సి కౌశిక్ అండ్ అక్షత్ రెడ్డి హలో ఏంటి అక్కడ జోష్ పరిస్థితి లొకేషన్ మార్చం అంతే అంతేగా లోపలికి వెళ్ళి చిల్లి వేసుకుంటే మంచిగా చెప్దామని ఇక్కడ ఫిక్స్ అయినాం ఏసీ కావాలి ఇప్పుడు మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యి వేడి పెరిగిపోతుంది కాబట్టి దానికంటే ముందర ఏసీలో కొంచెం చిల్ అవుదా అని ఫిక్స్ అయ్యాం అనమాట సూపర్ ఆల్రెడీ అక్కడ మీరు చిల్ అవుతున్నారు ఇక్కడ ఫ్యాన్స్ ఎక్సైట్మెంట్ కూడా చూసాం ఇందాక అవుట్ సైడ్ ద వెన్యూ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంది ఇవాళ అంతా అయితే సిద్ధంగా ఉంది అండ్ మన ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆల్రెడీ నేను ఏమంటారు ప్రిడిక్షన్స్కి ఇంకాస్త టైం ఉందే ఉంది కానీ గుజరాత్ టైటన్స్కి మాత్రం నిజంగా ఎనీ మినిట్ పార్టీ స్పాయిలర్స్గా మారిపోయే అవకాశం ఉందా మీరు అక్కడ ఏంటి అక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఏమనిపిస్తుంది హోమ్ గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ ఎలా తీసుకున్నారో మనం చూస్తూ వచ్చాము ఐదు గేమ్స్ ఆడితే నాలుగు గేమ్స్ గెలిచారు అంటే ఆ విన్ పర్సెంటేజ్ ఎట్లా ఉందో కూడా మనకు తెలిసిందే అండ్ ఇప్పటి వరకు జరిగిన మ్యాచెస్ తర్వాత అసలు పాయింట్స్ టేబుల్ కూడా చూస్తే చూసాం ఆల్రెడీ అక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో కేకేఆర్ దాని తర్వాత రైట్ సో అది మీరు ఇప్పుడు క్వాలిఫికేషన్ సినారియో కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కనుక ఒకసారి చూసుకుంటే ఇవాళ మ్యాచ్ గెలిచేసారా టెన్షన్ ఫ్రీ అక్కడ థర్డ్ టీమ్ గా క్వాలిఫై అయిపోతారు ఒకవేళ ఇవాళ ఇందాక కూడా హోమ్ గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాము ఐదు మ్యాచ్లు ఆడితే నాలుగు మ్యాచ్లు గెలిచారు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అక్కడ వెన్యూలో కౌశిక్ అండ్ అక్షత్ కూడా ఉన్నారు కనుక అక్షత్ జోష్ కూడా చూసేసాము అండ్ మరొకసారి ఇవాళ పూర్తిగా హోమ్ గ్రౌండ్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు డౌట్ అయ్యే లేదు కొంతమందికి డౌట్ ఉండే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఎలా ఆడతారని ఈ సీజన్ మాత్రం ఎస్పెషల్లీ హోమ్ గ్రౌండ్ లో ఆడినప్పుడు ఇంకా గట్టిగా ఫోకస్ చేస్తారు ఆ కౌ కార్నర్ వైపు సో మరి ఇవాళ్ళ ఇవాళ కూడా చూసేద్దాం ఇన్ని రోజులు వాళ్ళు ఫోకస్ చేసిన కౌ కార్నర్ షార్ట్స్ బ్రాటి వై బ్రిటానియా వింకింగ్ కావు ఇటు మీరు అంటూ ఉంటారు కదా కౌ కార్నర్ ఆ క్రౌడ్ కార్నర్ గా అన్నట్టు అయిపోతుంది అని మరి ఇవాళ కౌ కార్నర్ షార్ట్స్ ఆడడానికి స్టార్స్ ఇన్ యాక్షన్ మనం చూడబోతున్నాము బోల్డ్ మంది స్టార్స్ ఉన్నారు రెండు టీమ్స్ లోనూ మనం చూస్తున్నాం జీటీఎం చూడాలి ఎస్ అదే ఆ హెడ్ స్టార్ట్ కనుక లభించేసిందా నెక్స్ట్ బ్యాటర్స్ కి ఈజీ అవుతుంది అండ్ మొన్న చేజింగ్ లో కూడా చూపించేసారు కదా ఎల్ఎస్డి తో ఆడినప్పుడు నైన్ పాయింట్స్ అంటే చాలా డేంజరస్ టీమ్ ఎస్ అండ్ రాజు విహారీ అన్నట్టు ఆ స్టార్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ గా మారిపోయింది అసలు మొన్న ఎల్ఎస్డి మ్యాచ్ లో కూడా చూసాము సరదాగా చెప్పుకున్నాం కూడా లాంగ్ స్లీవ్స్ వేసుకున్నారు లాంగ్ ఇన్నింగ్స్ కూడా ఆడేశారు ఓపెనర్స్ ఇద్దరు కూడా అని నమ్మకం కూడా చేయగలిగారు రైట్ ఇలాంటి స్టార్ట్ అయ్యి ఇవాళ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా కోరుకుంటారు అండ్ అందులోకి ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్స్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ అండ్ అందులోకి హోమ్ గ్రౌండ్ లో మనం చూస్తూ వచ్చాము ఎంత అద్భుతం రైట్ అండ్ టీమ్ కి సంబంధించిన ఇంకా విశేషాలు అయితే డిస్కస్ చేద్దాము అయితే అక్కడ వెన్యూలో కౌశిక్ సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఫ్యాన్స్ అయితే ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నారు అండ్ ఎస్ఆర్హెచ్ టీమ్ కి సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చారు అండ్ ఫ్యాన్స్ తో కూడా మాట్లాడుతూ అక్కడ కౌశిక్ సిద్ధంగా ఉన్నాడు కౌశిక్ ఒకటి అంతే ఫ్యాన్స్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోయారు అండ్ చూస్తూ ఉన్నాం మనము వాళ్ళు బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ చేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నారు సో ఫ్యాన్స్ అలాంటి ఫ్యాన్ బేస్ సంపాదించారు అండ్ వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా హైగా సెట్ చేశారు ఎస్ఆర్హెచ్ టీమ్ మరి ఇవాళ ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాచ్ లో అక్కడ బెస్ట్ లెవెన్ పిక్ చేసేసుకున్నారు విహారీ సో నా సైన్యంలో తన బెస్ట్ లెవెన్ చూద్దాం అది నా బెస్ట్ లెవెన్ సూపర్బ్ విహారీ వారియర్స్ చూసేసారు కదా బెస్ట్ లెవెన్ కూడా పిక్ చేసేసుకున్నారు మరి ఇవాళ టీ మ్యాచ్ లో మ్యావరిక్ ప్లేయర్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్ ఎవరో కూడా చూసేద్దాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాచ్ ఇవాళ గెలిచారా ప్లే ఆఫ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు మరి మీ ఒపీనియన్ ప్రకారం మ్యావరిక్ ప్లేయర్ గా ఎవరు మారుతారు ఇవాళ అక్కడ క్రూషియల్ టైమ్ లో క్రూషియల్ నాక్స్ ఆడడం కూడా చూసాం అండ్ ఫీల్డింగ్ లో కూడా అదరగొట్టేస్తున్నాడు తను పట్టిన క్యాచ్లు అలాగే తను వికెట్స్ కూడా తీయడం చూస్తున్నాం కనుక మొత్తానికి ఇవాళ మ్యావరిక్ గా చూడబోతాము ఎన్కేఆర్ ని అండ్ ఇప్పుడైతే ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాము తెలుసు తనకి అండ్ ఈ సీజన్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ నాట్ అ గ్రేట్ సీజన్ ఫర్ హిమ్ అయినా కూడా ఇక్కడ డెఫినెట్ గా థ్రెట్ అవుతాడు రషిద్ ఖాన్ ఎప్పుడైనా వరల్డ్ క్లాస్ బౌలరే కానీ ఈ సీజన్ లో ఇంజరీ నుంచి కంబ్యాక్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి తన బెస్ట్ లో లేకుండే బట్ విత్ అవుతుంది ఆ టేబుల్ లో చూసాం ఎయిత్ పొజిషన్ ఉండడు రైట్ అండ
మేనేజ్ చేయడానికి బాగా ట్రై చేస్తాం మేము చెప్పకూడదు అని ముందే వచ్చాం మాకు తెలుసు కదా చెప్పకూడదు అని ఒక చిన్న వెయిట్ చేసేది ఇవాళ మ్యాచ్ కి ఎలా అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారో బట్ అలాగే సదరన్ డర్బీ మే ఎయిటీన్త్ నా ఉండబోతోంది ఆర్సీబీ వర్సెస్ సిఎస్కే ఈ సీజన్ లో వీళ్ళిద్దరితో మొదలైంది అక్కడ మ్యాచ్ మళ్ళీ వీళ్ళు వీళ్ళతో అసలు ఆ జరిగే ఫైట్ ఎట్లా ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ ఎందుకంటే ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళకి ప్లే ఆఫ్ ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సిఎస్కే గెలిచిందంటే వాళ్ళు స్ట్రైట్ త్రూ ఆర్సీబీ ఒక ఈక్వేషన్ తో గెలవాలి లెవెన్ బాల్స్ టూ స్పై లేకపోతే ఎయిటీన్ రన్స్ మరొకసారి మే ఎయిటీన్ త్రూ రైట్ చాలా క్రూషియల్ మ్యాచ్ గా ఉండబోతోంది ఇవాళ ఈ మ్యాచ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని మాట్లాడుకుంటున్నాము మే ఎయిటీన్త్ కోసం ఫ్యాన్స్ అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు మే ఎయిటీన్త్ అని అంటున్నాం అదేమో విరాట్ కోహ్లీ జెర్సీ ఎయిటీన్ లో ఎయిట్ మైనస్ వన్ ధోని ఫర్ రీజన్ అంటారు చాలా మాట్లాడుకుంటున్నారు సో ఆ మ్యాచ్ ఎలా ఉంటుందో ఓ లుక్ వేసేయండి ఈ శనివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు జియో సినిమాలో స్ట్రీమింగ్ ఉచితం మామూలుగా ఉండదు ఈ మ్యాచ్ అండ్ రాజు అక్కడ చూసుకుంటే మే ఎయిటీన్ చాలా మంది చాలా మాట్లాడుతున్నారు మే ఎయిటీన్త్ ఆర్సీబీ ఎప్పుడు ఓడిపోలేదు మ్యాచ్ ఆడినప్పుడు అని అందులోకి హోమ్ గ్రౌండ్ లో ఆడుతున్నారు అండ్ సిఎస్కేని కూడా తక్కువ అంచనా ఎక్కడేస్తాం అక్కడ ధోని ఉన్నాడు అని మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ టీం కూడా అద్భుతంగా ఉంది ఋతురాజ్ చక్కగా లీడ్ చేస్తున్నాడు అక్కడ సిఎస్కే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని సార్లు గెల్ క్వాలిఫై అవుతారు లేదనుకున్నారు అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ రోజు వర్షం పడకూడదని కోరుకుంది ఎస్ సార్ వర్షం పొంచి ఉంది అని మాట్లాడుకుంటున్నారు కానీ ఆ రోజు వర్షం పడకూడదని ఆర్సీబీ టీమ్ తో పాటు ఫ్యాన్స్ కూడా కోరుకుంటారు కానీ ఆ రోజు మ్యాచ్ లో ఏం జరుగుతుంది అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారుతుంది బట్ ఇవాళ మ్యాచ్ వచ్చేస్తే మనం ఆల్రెడీ ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్షిప్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం ఓవరాల్ గా పార్ట్నర్షిప్ చాలా చాలా కీలకంగా మారుతుంది కనుక మరి ఇవాళ మ్యాచ్ లో సాలిడ్ బ్యాంక్ పార్ట్నర్షిప్ బ్రాడ్జి బై ఎస్బీఐ చూసేద్దాం చేస్తున్నాడు రైట్ ఈ ఓపెనర్స్ ఇద్దరులో అభిషేక్ గురించి మాట్లాడాము ఇటు పక్కన హెడ్ గురించి మాట్లాడితే కూడా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ హెడ్ స్టార్ట్ ఇస్తారు హెడ్ మాస్టర్ అని అంటున్నారు హెడ్ టర్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడుతున్నాడు అని అన్నాడు అండ్ ఒక సెంచరీ కూడా ఉంది ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎట్లయితే ఉన్నాయో ఆప్షన్ లో వచ్చిన తర్వాత అండ్ దాని తర్వాత కూడా చూస్తున్నాం అదే అంచనాల్ని రీచ్ అవుతున్నాడు రైట్ మరి వాళ్ళందరూ కూడా వెయిట్ చేసేది ఈ ఓపెనింగ్ కాంబో కోసమే అండ్ ఇప్పుడైతే ఒకసారి వెన్యూలోకి వెళ్ళిపోదాము లైవ్ లో అక్కడ చూస్తే ఏంటి సిట్యువేషన్ కవర్స్ అయితే తీసేస్తున్నారు అని చెప్పారు కౌశిక్ మరి ఏంటి పరిస్థితి అక్కడ దాగుడు మూత ఆట గుర్తుంది మీకు చిన్నప్పుడు అదే ఆడుతున్నారు ఇక్కడ వీళ్ళు కవర్లు తీస్తున్నారు వేసేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది తెలిస్తే అప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి హలో స్టార్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పడం రెడీగా ఉన్నాను అయితే అలాగే ఓకే మేము మధ్య మధ్యలో అలా వస్తూ వెళ్తూ ఉంటాం లైవ్ లో ఏం జరుగుతుందో మాకు అక్కడ అప్డేట్స్ అయితే ఇస్తూ ఉండాలి వెన్యూ పరిస్థితి అండ్ రాజు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ కండిషన్స్ కూడా మీకు తెలుసు గనక ఇట్లా వర్ష ఎంత ట్రై చేసిన మినిమం వన్ అవర్ అవుతుంది ఎస్ చూడాలి మరి తొందరగా అయితే అక్కడ అయితే డ్రిజ్లింగ్ కూడా అవ్వట్లేదు గనక కవర్స్ కూడా తీస్తున్నారు గనక అక్కడ అంపైర్స్ కూడా మాట్లాడుకోవడం చూస్తున్నాం సో ఎనీ మినిట్ ఒక్కసారి వర్షం ఆగిపోతే తొందరగా క్లియర్ చేసి మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది అక్కడ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా బయటే కనిపిస్తున్నారు మనకి ఫీల్డ్లోనే ఉన్నారు అండ్ ఈ సీజన్ చూసుకుంటే విహారి నిజంగా ఎస్ఆర్హెచ్ అంటే కొన్ని టీమ్స్ ఆడుతుంటే ఆ ఫ్యాన్ బౌలర్స్ కి ఏదో కొత్త ప్లాన్ తో రావాలి చూడాలి మరి ఇవాళ ఏమన్నా ప్లాన్ మార్చుకుని వస్తారా అయితే ఒకసారి వెన్యూలో కూడా వెళ్ళి కంటే వర్షం పడినా కూడా వర్షంలో కూడా వచ్చి కూర్చున్నారు ఎందుకంటే ఎనీ మినిట్ అక్కడ ఆ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఆ జోష్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది ఉప్పల్ స్టేడియంలో అండ్ అక్కడ తెలిసిందే కదా జోష్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది అంటే డాన్సులు చేస్తారు డాన్స్ అంటేనే తీన్ మారు అదే ఎస్ఆర్హెచ్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా ఈ తీన్ మార్కి ఒక డాన్స్ స్టెప్ వేసారంటే ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూసేద్దాం సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ అలా వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ ని తీన్మారు వేయిస్తారు వాళ్ళు ఆడే తీరుతోటి మనం చూస్తూ వచ్చాము బ్యాటర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం రాజు అండ్ ఇక్కడ బౌలింగ్ గురించి కూడా మాట్లాడితే బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సీజన్ లో రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నారు అది ఇంపార్టెంట్ ఈ టీమ్ ఎస్ సార్ మనం మాట్లాడుతున్నాం ప్యాట్ కమన్స్ యాజ్ అ కెప్టెన్ గా చూస్తున్నాం ఈ సీజన్ లో ఎంత చక్కగా లీడ్ చేస్తారు ఇక్కడ నుండి ఇంకా బెటర్ గా చేయాలి ఎస్ అండ్ రాజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము వెటోరి ఎంత అద్భుతమైన స్పిన్నర్ తెలిసిందే తిని వచ్చిన తర్వాత ఈ క్యాప్టెన్ అండ్ వీళ్ళిద్దరు కోచ్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్స్ బయటకు వస్తుంది ఎస్ సార్ వీళ్ళు నిజంగానే ఆపోజిషన్ ని కాస్త టెన్షన్ లోకి అయితే తీసుకొ
ఫెంటాస్టిక్ అండ్ మనం బౌలింగ్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటే రాజు అక్కడ నటు నటరాజన్ కూడా ఉన్నాడు తన గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి ఈ సీజన్ లో తన పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బౌలర్ ఎందుకంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అని తనకు తెలుసు ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ గ్రౌండ్ మీద రన్స్ ఎక్కువ వెళ్తుంటాయి కాబట్టి లెన్స్ కన్సిస్టెంట్ గా హిట్ చేయాలి సో క్వాలిఫై అవ్వడం ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఇవాళ క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే మ్యాచ్ జరగాలి సో ఆబ్వియస్లీ అక్కడ ఇందాక కూడా చూసాము కవర్స్ అన్ని కూడా తీసేసేయడము అండ్ కవర్స్ కూడా తీసేసిన తర్వాత అక్కడ అంపైర్స్ వచ్చి కూడా అక్కడ పరిశీలించారు సిచ్యువేషన్స్ అవుతారు కానీ వన్ టూ కావాలి అందుకే ఈ మ్యాచ్ ఆడితే మంచిది ఎస్ ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కనుక ఒకసారి పాయింట్స్ టేబుల్ కూడా చూసుకుంటే కేకేఆర్ క్వాలిఫై అయిపోయింది రాజస్థాన్ రాయల్స్ కూడా క్వాలిఫై అయిపోయింది ఇంకా రెండు స్పాట్లు ఉన్నాయి ఇవాళ కనుక చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఒక మంచి మార్జిన్ తో గెలవాలి రైట్ ఇందాక చూసాము ఆన్ స్క్రీన్ అక్కడ కింగ్ కోహ్లీని ఆరెంజ్ క్యాప్ పెట్టుకుని ఉన్నాడు ఆరెంజ్ క్యాప్ హోల్డర్ గా అక్కడ రన్స్ స్కోర్ చేస్తూ వస్తూ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు క్రిస్ గేల్ కానీ ఏబిడి కానీ ఇక్కడ విరాట్ కోహ్లీ ఎందుకు స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి ఎందుకు ఆ ఛాంపియన్స్ గా నిలవలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే ఇండియన్ కోచ్ లో ఇక్కడ ఎస్ఆర్హెచ్ ఓపెనర్స్ ఎంత అద్భుతంగా ఆడుతున్నారో మనకు తెలిసింది అండ్ జీటీ ఓపెనర్స్ కూడా మన ఫామ్ లోకి రావడం చూసాము వాళ్ళ ఓపెనింగ్ కాంబినేషన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇదే పెట్టుంటే మాత్రం డిఫరెంట్ రిజల్ట్ ఉండేది అక్కడ విధిమాన్ సహా చాలా మ్యాచెస్ ఫెయిల్ అయ్యాడు అయినా కూడా తనే ఓపెన్ చేయించడం సాయి సుదర్శన్ శుభ్మన్ గిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ మ్యాచ్ కాదు దాని ముందు కూడా రెండు హాఫ్ సెంచరీస్ సాధించారు అలాంటప్పుడు చేంజ్ చేసి మళ్ళీ విధిమాన్ సహా దాకా వెళ్ళడం ఆ టీమ్ కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది క్వాలిఫై అయ్యి మ్యాచ్ గెలవటానికి రైట్ అండ్ అక్కడ చూసుకుంటే సాయి సుదర్శన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ అండ్ ఇక్కడ అభిషేక్ శర్మ కూడా ఉన్నాడు తను చెప్తూ ఉన్నాడు పలు సందర్భాల్లో దట్ యువరాజ్ తన మెంటర్ అని అండ్ బ్రెయిన్ లారా కూడా తన ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్తూ ఉన్నాడు అండ్ ఈ సీజన్ లో కూడా చూసాం ముప్పై ఐదు సిక్స్ స్కోర్ చేశాడు డిఫరెంట్ అభిషేక్ శర్మ సిక్సెస్ రావడం అభిషేక్ శర్మ కూడా అట్లానే సాధిస్తున్నాడు అది మరొకసారి ఎందుకంటే ఐపీఎల్ ఎందుకు అయితే యునిక్ టోర్నమెంట్ ఏంటంటే ఇలాంటి అవకాశాలు చాలా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ కామెంటేటర్స్ కానీ ఎంతో క్రికెట్ ఆడారు వాళ్ళతో కూడా ఇంట్రాక్ట్ చేయడానికి టైం దొరుకుతూ ఉంటుంది డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో కూడా అక్కడ ఛాంపియన్ ప్లేయర్స్తో మన షోల్డర్ రబ్ చేయడానికి కూడా ఛాన్స్ దొరుకుతూ ఉంటుంది అందుకే ఒక యునిక్ టోర్నమెంట్ యంగ్స్టర్స్ అందరూ కూడా కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతే వాళ్ళతో బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు ఆల్రెడీ అది మనకు కనిపిస్తుంది రైట్ ఎస్పెషల్లీ వీళ్ళిద్దరి గురించి మాట్లాడాలి అభిషేక్ ఇక్కడ యంగ్స్టర్ ఇట్లా అదరగొట్టేస్తుంటే హెడ్తో కలిసి ఫస్ట్ టెన్ ఓవర్స్లో ఆ స్ట్రైక్ రేట్ మాట్లాడుకోండి ఆ రన్ రేటు మొత్తం విధ్వంసం అనే పదానికి వీళ్ళిద్దరూ విధ్వంసమే సృష్టిస్తున్నారు అదే అంటున్నారు కదా ప్లేస్ రావలేదు అంతే ఎస్ సార్ అండ్ ఇవాళ ఇవాళ మ్యాచ్ గురించి అయితే అక్కడ అంతా సిద్ధమైంది కాస్త వర్షం వల్ల కొంచెం డిలే అవుతూ వచ్చింది అండ్ అక్కడ తెలుగు కురాడు ఎన్కేఆర్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్న పలు సందర్భాల్లో టీమ్ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు తను వచ్చి స్టెప్ ఇన్ అయ్యి చక్కగా ఆడుతున్నాడు అని సో ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ సెట్ అయిపోయినట్టు ఎందుకంటే ఆ వచ్చిన ఆపర్చునిటీని రైట్ టైంలో యూటిలైజ్ చేసుకున్నాడు అందుకే అక్కడ ఎస్ఆర్హెచ్ తన దగ్గర ఏ సత్తా ఉందో తన స్టైల్ ఆఫ్ బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్తో మనకు చూపెట్టాడు ఎస్ సార్ తను ఆడిన మ్యాచెస్లో కూడా చాలా ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాడు ఎస్పెషల్లీ తన ఫీల్డింగ్ కానీ తను మొన్న పట్టిన క్యాచ్ కానీ వికెట్ తీసిన విధానం కానీ ఉంది ఎప్పుడైతే ఎబిలిటీ ఎస్ సార్ అండ్ ఇవాళ ఇవాళ మ్యాచ్ గురించి అయితే అక్కడ అంతా సిద్ధమైంది కాస్త వర్షం వల్ల కొంచెం డిలే అవుతూ వచ్చింది అండ్ అక్కడ తెలుగు కురాడు ఎన్కేఆర్ గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్న పలు సందర్భాల్లో టీమ్ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు తను వచ్చి స్టెప్ ఇన్ అయ్యి చక్కగా ఆడుతున్నాడు అని సో ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ సెట్ అయిపోయినట్టు ఎందుకంటే వచ్చిన ఆపర్చునిటీని రైట్ టైంలో యూటిలైజ్ చేసుకున్నాడు అందుకే అక్కడ ఎస్ఆర్హెచ్ ఏ సత్తా ఉందో తన స్టైల్ ఆఫ్ బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్తో మనకు చూపెట్టాడు ఎస్ సార్ తను ఆడిన మ్యాచెస్లో కూడా చాలా ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాడు ఎస్పెషల్లీ తన ఫీల్డింగ్ కానీ తను మొన్న పట్టిన క్యాచ్ కానీ వికెట్ తీసిన విధానం కానీ ఉంది ఎప్పుడైతే కింగ్స్ లో కూడా చక్కటి ప్లేయర్స్ డైమండ్స్ దొరికారని మాట్లాడుకున్నాము అండ్ అలాగే ఎస్ఆర్హెచ్ కూడా చక్కటి ప్లేయర్ నిజంగా నితీష్ కుమార్ రెడ్డి కూడా అద్భుతంగా ఆడుతున్నాడు ఈ సీజన్ లో మనం చూస్తూ వచ్చాము అండ్ ఇవాళ మ్యాచ్ లో దిల్ మాంగే మోర్ మూమెంట్స్ కూడా చూసేద్దాం ఎస్ సో ఫ్యాన్స్ అందరూ కోరుకునే దిల్ మాంగే మోర్ మూమెంట్స్ ఏంటి బిహారి క్లాస్ అండ్ ఇనిషియల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ది టోర్నమెంట్ లో ఎట్లా అయితే ఆడాడో క్లాస్ అండ్ అలాంటి ఫినిష్ అయ్యి వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ కూడా కోరుకుంటారు అండ్ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం 
మాత్రం ఎక్కడా కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ స్టేడియం వాళ్ళలో ఉండి కూడా మొత్తం ఫుల్ జోష్ అక్కడ డాన్సుల తోటి హల్చల్ చేస్తున్నారు ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా అండ్ నాతో పాటు ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా వచ్చేసారు రాజు అండ్ విహారి అక్కడ ఏమన్నా ఛాన్స్ ఉంటుందేమో వర్షం తగ్గిపోతుంది ఇప్పటి వరకు అయితే ప్లేఆఫ్స్కి ఏ టీంలు వెళ్తాయంటే మూడు టీముల నుంచి క్లారిటీ అయితే వచ్చేసింది ఆ నాలుగో టీం ఎవరు అనేది నిజంగా ఆ సర్ప్రైజ్ లాస్ట్ దాకా పెడతారేమో పద్దెనిమిదో తారీఖు జరగబోయే మ్యాచ్లో కూడా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో వీళ్ళ మధ్యలో బ్యాటిల్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూసేద్దాం ఇద్దరు లెజెండరీ ప్లేయర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అక్కడ కింగ్ కానీ ఇటు ధోని కానీ అండ్ అక్కడ ఎయిటీన్త్ మ్యాచ్ అని మాట్లాడుతున్నాము అక్కడ వర్షం ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయంటున్నారు నిజంగా ప్లే ఆఫ్స్ కి చాలా ఒక టగ్ ఆఫ్ వార్ లా ఉంటుంది రైట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ అక్కడ నెట్ రన్ రేట్ గురించి కూడా మాట్లాడుకుంటే రాజు అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ గా మారిందో చూస్తూ వస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్సీబీ గెలవడమే కాదు వాళ్ళకి అది కూడా ముఖ్యం ఎయిటీన్ రన్స్ లోపల ఫినిష్ చేయాలి అది ఈజీ కాదు ఎందుకంటే రెండు రెండు ఉన్నాయి అక్కడ ఎయిటీన్ రన్స్ కావాలంటే అంత క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం కదా ఎయిటీన్ రన్స్ తోని గెలుస్తూ అని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు అయ్యా ఛాలెంజ్ ఉంటుంది ఆర్సీబీ పలుతురు అయిపోతారు రైట్ సో అది పద్దెనిమిదో తారీఖు అందరూ వెయిట్ చేసే మ్యాచ్ కానీ రేపు ఆఖరి మ్యాచ్ ఆడబోతున్నారు ముంబై ఇండియన్స్ అండ్ లక్నో సూపర్ జాయింట్స్ ముంబై ఇండియన్స్ ఆల్రెడీ చూస్తున్నాము అక్కడ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు కానీ వాళ్ళు మంచి క్రికెట్ ఆడితే కూడా ఛాన్స్ ఉంది ముంబై కొట్టడానికి రైట్ అండ్ ఇప్పుడైతే ఒకసారి వెన్యూ కూడా వెళ్ళిపోదాం ఇందాక చూసాం అక్కడ ఫ్యాన్స్ అయితే వెయిట్ చేశారు చాలా సేపు కాల్ ఆఫ్ అయిపోయింది కానీ అక్కడ ఓవరాల్ గా చూస్తే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయడం కూడా ఫ్యాన్స్ చూసాము అండ్ వెన్యూ లో అక్కడ చూస్తే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నారు అండ్ సో అలా జరిగింది అనమాట మ్యాచ్ అబ్యాండన్ అయిపోయినా కూడా తలొక పాయింట్ వచ్చింది మొత్తానికి ఎస్ఆర్హెచ్ థర్డ్ టీమ్ గా అక్కడ క్వాలిఫై అయితే అయిపోయారు అండ్ ఎస్ క్వాలిఫై అయిపోవడం కూడా చూస్తున్నాము ఇంకొక టీమ్ ఎవరు క్వాలిఫై అవుతారు అనేది అయితే వెయిట్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ బోత్ ఆఫ్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ మ్యాచ్ సెంటర్ లైవ్ మళ్ళీ రేపటి మ్యాచ్ లో కలుసుకుందాము రేపు ముంబై ఇండియన్స్ వర్సెస్ లక్నో సూపర్ జాయింట్స్ ఉంటుంది కనుక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండబోతుంది అని చెప్పాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రైడ్ కోసం ఆడుతున్నారని మాట్లాడుకుంటున్నాం అండ్ ఆ తర్వాత కూడా పద్దెనిమిదో తారీఖు మ్యాచ్ కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తారు మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం అంటే దెన్ బాబాయ్ ఇప్పుడు దాకా జరిగిన హైలైట్స్ మ్యాచ్ హైలైట్స్ చూడాలి అంటే జియో సినిమా తెలుగులోకి లాగిన్ అయిపోండి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేయండి సీ యూ టుమారో ఎట్ సిక్స్ థర్టీ పిఎం